。如果给你一副神奇的眼镜，戴上它，你看到的任何不美好的事物都会成为美好的。摘下它，你会看到一个真实的世界。你是会选择戴上它呢，还是摘下它？父亲和儿子正在复古华丽的客厅里坐着下国际象棋。突然，爸爸的眼睛里有些电磁波动。随后，对面的镜子里出现了一副邋遢老头的模样，和父亲的姿势一模一样。恐怕是眼镜出了故障。父亲决定出门维修眼镜。他叮嘱儿子千万不要离开家。出了门的父亲，眼镜面前总是会模模糊糊地看到一些人。于是他自己恍惚间撞到了一个年轻人，而这个年轻人看到了他的眼镜，毫不客气地给他抢走了。眼镜摘下来之后，他周围的样子，这个世界真正的面貌也显露了出来。原来这里其实是在未来世界的一处废墟，聚集了周围的其他人，都是你在这个世界底层苟延残喘、勉强活下来的游民。在家中的儿子感到了外面的动静，自己鼓起勇气穿上衣服，走出了家门。但是他刚出门，就把正在家门口玩耍的两个小孩子莫名其妙的给吓倒了。两个小孩突然大哭，并且吓跑了。与此同时，小男孩的父亲也为了逃避现实，在黑市又买了一副眼镜。他最终还是选择自己活在虚拟世界里面，做一个怀旧者，不愿面对真实的一切。可就在父亲戴上眼镜要走时，民兵发现了他们。原来，这个虚拟的眼镜之所以它在黑市上卖，是因为在这个时代是禁止使用的物品。父亲逃跑时被电击倒在地，突然一个机器人出现了，他嘴里喊着“爸爸”。原来，这正是他的儿子。他正茫然地看着眼前的一切，因为他并不知道自己是机器人。在他的眼中，面前的一切都不是未来世界。其中一个民兵毫不客气地挑衅他，甚至将他也击倒在地。视觉系统突然恢复了，只是这一幕对他来说是陌生的。这时，民兵更加变本加厉地又把他击倒在地。他也看到了自己的真面目，原来自己是一台军事系统级别的机器人。他意外地被触发防卫模式。突然战斗力十足，三下五除二就把挑事的民兵给打倒在地。父亲也趁这个时候重新戴回了眼镜，而儿子也默默的转身离开了。回到了那个堆满机械废品的家，小男孩正抱着一幅画坐着。父亲看着儿子抱着自己的画像流泪。父亲向儿子道歉，但是儿子却帮爸爸的眼镜给摘了下来。告诉他，我爱你，爸爸。可是爸爸却闭着双眼，不愿面对现实。最后，机器人也被自己按下了重置键，消除了记忆，回到了起初的时候。消除了记忆的他，问父亲怎么哭了。爸爸 y o u been crying。科技满足了人们对美好的向往，即使脆弱，但也给人一种慰藉。时代在变迁，无法改变的只有最真实的感情。以及属于每个人心中的记忆。以上就是今天分享影片的全部内容。大家对故事感兴趣的话，请点关注，欢迎在下方留言、转发和点赞哟。